Le fonti rush hour, e allora entriamo proprio nel pieno delle contrattazioni dei mercati finanziari anche con l'apertura di Wall Street, Wall Street che è molto cauta, abbiamo l'S&P 500, il Dow Jones in territorio negativo, meno 0,21, meno 0,29, il Nasdaq che è poco sopra la parità, eh, più 0,08, diciamo che al di là del clima un po' di incertezza che i mercati respirano eh, in generale in questo periodo, nonostante comunque il 2023 e tra poco faremo anche un po' un... Uh, recap di quello che è accaduto proprio nel primo mese di quest'anno, cioè gennaio, abbiamo una situazione poco mossa oggi a Wall Street perché si attende il discorso uh, del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, non è l'unico a parlare perché parlerà anche il presidente della banca canadese, comunque ovviamente l'attenzione è concentrata sul numero uno della Fed alle, uh, dalle 18.40, ora italiana, ecco qui ho trovato l'ora precisa. Uh, naturalmente il discorso di Powell che farà luce sia sulle ultime decisioni prese dalla Banca Centrale Americana la settimana scorsa con un nuovo rialzo dei tassi un po' più contenuto di 25 punti base, ma anche e forse soprattutto con i dati eh, sul eh, mercato del lavoro che ha mostrato una fotografia eh, di tenuta dell'economia americana, quindi un mercato di lavoro ancora, del lavoro ancora molto forte, ricordiamo che sono stati creati 517 mila posti di lavoro contro le attese per 187 mila, quindi c'è stato un vero e proprio boom, quindi si teme che da questo momento in avanti la Fed possa cavalcare l'onda e aumentare ancora di più i tassi di interesse e quindi essere più aggressiva. Naturalmente questo è da vedere, ma oggi Wall Street sembra insomma, stare un po' alla finestra. Saluto Paolo Nardovino, buongiorno Paolo, grazie per essere con noi. Buongiorno Manuela, grazie per l'invito. Allora Paolo, eh, cosa ne pensi di questa premessa? Ovviamente attendiamo Paolo, ma i mercati cosa stanno, su cosa stanno ragionando secondo te? Allora, c'è stato l'inizio dell'anno spumeggiante per, soprattutto per il settore tecnologico che era stato il settore maggiormente venduto nel 2022 e alcuni titoli guida del settore tecnologico che avevano subito dei forti cali, mi riferisco a Tesla, Meta, Ehm, altri Netflix, altri titoli importanti, Nvidia, eh, hanno avuto nella prima parte del, del 2023, nel primo mese del 2023, delle performance eh, molto importanti. Eh, questo io lo attribuisco eh, sostanzialmente ad una eh, attività forzata di eh, short covering, cioè di copertura delle posizioni short assunte nel 2022. Eh, infatti eh, se analizziamo la performance dello Standard Poor's 500 eh, vediamo che i titoli che hanno performato maggiormente sono quelli che, aveva, che presentavano a fine anno 2022 eh, il maggior livello di, ehm, di short quindi c'è stata un'attività di coperture questa attività è dovuta a più fattori ehm, uno dei quali è proprio l'aumento dei tassi di interesse, perché ehm, per mantenere lo short viene richiesto del margine e con l'aumento del tasso di interesse questo margine aumenta e probabilmente alcuni fondi si sono trovati stretti nelle, eh, nei margini e hanno dovuto avviare una fase di copertura che poi ha dato in là a tutto il, il periodo di, di rialzo. Eh, questo però deve... Eh, far pensare eh, bene su cosa sta succedendo adesso sul mercato perché abbiamo degli attori che non sono eh, attori che fanno acquisti netti eh, anzi eh, poi farò vedere dei grafici eh, in questa fase di mercato stiamo vedendo che eh, c'è addirittura Potremmo una vendita i grafici se vuoi Paolo mentre ci racconti così lo vediamo anche proprio graficamente naturalmente eh, tutti voi sì, che ci allora... seguite scriveteci se volete il numero whatsapp e la live chat di youtube prego allora questo è lo standard and poor eh, con la salita che ha fatto in pratica da fine dicembre ehm, dall'area dei 3.000 880, eh, 3.800 punti fino ai 4.200 punti, ha fatto questa salita, soprattutto esasperata nel mese di gennaio eh, con il recupero del settore tecnologico, il Nasdaq ha performato meglio proprio perché aveva più titoli che partecipavano a questo short. Eh, il, eh, la copertura dello short in pratica da un punto di vista tecnico viene fatta comprando call e vendendo put e questa cosa 
eh, ha un po' alterato anche il mercato delle opzioni. Eh, io ho pubblicato nei miei profili dei grafici che fanno vedere tutti i parametri di volatilità, eh, adesso siamo in un mm, momento in cui i parametri sono esasperati, c'è un elevato short sul VIX uh -huh. e, e questa cosa mm, può rendere pericolosi le prossime, le prossime settimane perché quando poi scatteranno le coperture sul, su questo short il, la volatilità potrebbe impernarsi improvvisamente eh, e poi c'è da fare un'altra considerazione molto importante sugli attori che stanno adesso comprando il mercato e soprattutto chi lo sta vendendo e, io stamattina ho analizzato per i miei clienti eh, dei grafici un po' particolari eh, e c'è soprattutto un grafico che adesso vi mostro che è questo che è il il rapporto tra eh, gli insider che comprano e gli insider che vendono. Sì, cosa dimostra questo siamo, rapporto? Okay. E adesso siamo in una fase estrema, cioè in pratica in questa fase di rialzo gli insider hanno venduto. Questa è una cosa di cui tener conto, perché chi è che compra? Molto probabilmente compra chi è costretto a comprare, non chi vuole comprare per un investimento di lungo periodo, ma chi è costretto a comprare per coprire lo short e chi sta vendendo? Stanno vendendo gli insider, questa è un'informazione importante perché eh, solitamente gli insider vendono al ridosso dei massimi di mercato, ecco, cioè, se noi vediamo, e comprano ai minimi di mercato, questi picchi qua di questo grafico corrispondono con il 2009, con il 2020 quindi eh, sui minimi del mercato, mentre la parte bassa del grafico mostra quando il mercato sta su livelli elevati, gli insider vendono, difficilmente sbagliano gli insider, quindi eh, facciamo attenzione a valutare questo rialzo come un rialzo strutturato di lungo periodo, perché manca questa componente di acquisti, la okay. componente degli insider, quindi eh, questo è un grafico che a mio avviso va tenuto in eh, forte considerazione. Ok, eh, questo, questo sì, che voto daresti a questo inizio di 2023 dei mercati? E poi mettiamo in relazione un po' tutti, eh, lo so, di tutti gli aspetti, però mi, prima voglio capire come lo consideri, così a livello qualitativo, non so se è la parola più giusta, poi andiamo a vedere quali sono gli mh, eventi e gli elementi che si stanno inserendo appunto nel mercato. Da un punto di vista di performance è, è, stato, è un anno eh, che è partito con il mese di gennaio con una performance molto alta, c'è una statistica che eh, indica il, che il mese di gennaio dà il segno a tutto l'anno, quindi un gennaio molto forte probabilmente trasferirà la performance, questo dice la statistica, eh, nel, in un anno che si chiude con un segno eh, pos abbondantemente positivo. Eh, però c'è da dire che questo mese di gennaio e questo rialzo ha una qualità che eh, non è del tutto convincente eh, per i motivi che ho esposto in precedenza e potrebbe riservare eh, nei prossimi mesi magari una fase di eh, riaggiustamento e di correzione eh, soprattutto sui titoli che hanno performato di più in questo, in questo periodo abbiamo visto le performance di Tesla, di Meta, eh, di Nvidia la stessa Apple che ha sì. recuperato in un mese eh, ha fatto esattamente in, dal 3 gennaio al 3 febbraio 32 dollari di, di, di escursione di rialzo eh, raggiungendo peraltro delle vette il livello 157 adesso vi faccio vedere il grafico di Apple sì, sì. che è un doppio massimo con il massimo che aveva fatto a fine ottobre eh, questo è il movimento questa è la barra che ha fatto il giorno dopo la trimestrale anche questa eh, è dovuta essendo stata fatta di, eh, di venerdì è dovuta proba molto probabilmente a chiusure di eh, opzioni perché ci sono anche le opzioni settimanali quindi questo spike che vediamo eh, adesso siamo a 152,84 quindi siamo 5 dollari sotto questo spike eh, 
però c'è da dire che tecnicamente finché regge questo livello qui che è segnato che era il minimo di questa barra 147,83 il, eh, il trend e eh, i segnali sono ancora rialzisti sul, su, su Apple okay. possiamo vedere anche altri titoli come un altro sì, test sì. allora sta... facciamo così eh, mi rivolgo anche alla regia mettiamo il titolo 3 Europa e Wall Street titoli da seguire stiamo ovviamente cominciando dai titoli americani poi Paolo, così forse è anche l'occasione per mettere un po' a confronto l'Europa e l'America sia a livello di indici, quindi di indici azionari, ma anche su titoli magari particolari. Poi mi dirai tu insomma quello che ci hai preparato. Sì, eh, questo è Tesla che sta, eh, si sta avvicinando all'area forte di resistenza a 200 dollari, eh, anche oggi sta tentando di eh, avvicinarsi a quest'area, eh, però da un punto di vista di eh, ipercomprato, questo è un grafico giornaliero, vediamo che il movimento è stato eh, veramente forte e, e un movimento del genere si giustifica soltanto quando ci sono coperture forzate degli short. Un rialzo del genere è dovuto esclusivamente a eh, coperture degli short. Eh, stesso discorso possiamo fare anche per altri titoli che hanno performato eh, in maniera forte la settimana scorsa come Meta, questo è un sì. grafico settimanale di Meta, eh, anche Meta eh, è quasi avvicinato all'area dei 200 dollari, eh, ricordiamo che aveva fatto un minimo a 88 dollari, quindi c'è stato eh, qui su Meta c'è stato un uh, motivo ulteriore perché mh, in concomitanza della trimestrale è stato annunciato un piano di buyback di 40 miliardi di dollari e sì. questo ha dato eh, vita al forte rialzo, anche in, in questo caso al forte eh, recupero dovuto a coperture de, de, degli short. Possiamo confermare eh. che anche in questo contesto e con questo scenario cioè che stiamo vivendo le trimestrali possono dare eh, calore e vigore ai mercati Paolo? Certo, c'è cioè, da dire comunque che le trimestrali non sono state entusiasmanti. Eh no, infatti, appunto, per quello te lo chiedo, eh, sì. Però la reazione del mercato, cioè eh, il mercato in questa fase eh, tende a trascurare diciamo, gli aspetti negativi e si concentra esclusivamente su quelli che possono essere gli aspetti positivi per, per creare un boost. Ma ehm, questa attività, eh, ripeto, è dovuta all'effetto delle coperture degli short perché lo short aperto a fine dicembre per questo inizio del 2023 era elevato e eh, adesso però siamo ora faccio vedere un grafico magari è questo inizio a spegnere qualcosa perché questo è il VX questo è il VX eh, questo è lo skew di volatilità blu eh, in rosso vediamo eh, il grafico che indica, è un indice che mh, indica quanto short è presente sul VIX, quindi sulla volatilità. Sì. E siamo a livelli molto alti, abbiamo raggiunto con la seduta del, di fine gennaio, abbiamo raggiunto in pratica i massimi del, di inizio anno, quando il mercato ha fatto il massimo storico. Quindi siamo su livelli abbastanza estremi, mentre la volatilità, proprio perché le coperture avvengono eh, comprando call e vendendo put, la, vol la volatilità si mantiene bassa e anche forzatamente bassa e questo mh, durerà fino a quando non si esaurirà eh, questa fase di copertura. Però ripeto, non essendoci, almeno eh, dal, dall'analisi che ho fatto io, non essendoci eh, attori che fanno acquisti netti, eh, il mercato eh, mh, non, è, non presenta un rialzo strutturato. E quindi potremmo trovarci eh, in una posizione in cui magari sa si sale, si sale, si sale, poi ehm, usiamo la metafora di Willy Coyote che esce fuori dalla montagna e testa su. Eh, così sì, 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 sì. abbiamo di questo rischio di trovarci in una, una fase che poi c'è un vuoto enorme, non avendo. Eh, non essendoci attori che comprano, grossi attori che comprano. Assolutamente, Quindi, chiaro. Siamo in una fase in cui eh, è vero che mh, il trend è stato forte, è stato a rialzo, ehm, però facciamo attenzione nelle prossime settimane perché soprattutto dobbiamo guardare questi parametri, il VX e il VIX, che vediamo che stanno tutti concentrati al ribasso con lo short sul VIX all'estremo massimo. Questa è la situazione che difficilmente si vede, 
e, a mio avviso va valutata con estrema attenzione e il mercato adesso va affrontato con estrema cautela mm, certo, su quello non ci piove insomma nonostante insomma, ci stia dando magari anche delle indicazioni che potrebbero scatenare l'euforia Paolo no? Però, insomma, certo, sì. ecco, eh... naturalmente poi abbiamo eh, sul mercato italiano eh... sì, intanto fammi dire un'altra notizia che riguarda l'America e poi andiamo appunto come già stavi facendo sul mercato italiano in generale magari analizziamo anche quello europeo per metterlo a confronto con l'America, aumenta uno dei dati macroeconomici attesi per il pomeriggio, aumenta il deficit commerciale americano, infatti nel mese di dicembre 2022 la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 67,4 miliardi di dollari, parliamo di un aumento rispetto al passivo di 61 miliardi di dollari di novembre, il dato era stato rivisto da meno eh, 61,5 miliardi. Eh, le esportazioni sono calate a 250,2 miliardi, le importazioni invece aumentate a 317,6 miliardi di dollari. Quindi così chiudiamo, tra virgolette, poi ci torniamo se volete, eh, la, la parentesi americana. Allora dicevi, mercato italiano, poi in generale le, quello europeo. Il mercato italiano continua a mostrare anche in mattinata, noi vi abbiamo visto che ci sono state delle delle fasi di eh, correzione sugli altri mercati europei, mentre il mercato italiano si è mantenuto costantemente positivo, quindi continua a presentare una forza relativa importante anche rispetto agli altri indici europei, eh, quindi eh, è un mercato sul quale eh, probabilmente la fase diciamo, negativa sta alle spalle. Eh, ed è molto probabile che eh, una volta che si riassettano i mercati anche riassettano i mercati anche da un punto di vista di volatilità e di struttura, magari con una eh, fase di correzione che avverrà nelle prossime settimane, probabilmente l'indice italiano sarà ancora quello che performerà meglio per tutta la parte del 2023. Anche perché ricordiamo eh, tra i principali indici mondiali è quello che è più distante dai massimi storici. Noi abbiamo fatto i massimi storici nel 2000. Eh, quindi a differenza degli altri indici che hanno visto il massimo nel 2022 oppure più di recente eh, l'indice italiano è, sono 23 anni che non vede un, massimo, un nuovo massimo quindi siamo ancora distanti e abbiamo tanto terreno da recuperare e eh, questo inizio di 2023 eh, anche diciamo, dal minimo che ha fatto nel mese di ottobre eh, potrebbe essere l'inizio di una fase importante che anche duratura, duratura nei trimestri e negli anni, okay. per un rialzo duraturo. Quindi l'indice italiano è messo meglio rispetto ad altri. Ecco, in generale quindi l'Europa, cosa, cosa possiamo dire sul Europa, mercato europeo? Eh, sul DAX noi abbiamo, eh, adesso arrivo il DAX, sul, sì. il DAX anche è messo eh, bene perché sta non lontano dai massimi assoluti di mercato un attimo che carica no. certo ecco. quindi regge il DAX mi pare di capire sì, eh, mm -hmm. il DAX um, allora sul DAX c'è da fare un discorso, il massimo assoluto eh, che fu fatto nel novembre del 2021 eh, è a 16.295 ora siamo intorno ai 15.600 quindi non siamo distantissimi dai massimi assoluti eh, la, il grafico del DAX ha subito un'inversione importante quando è stato annunciato a novembre il, quel piano di 200 miliardi per l'aiuto all'economia tedesca in pratica eh, da lì è partito ha rotto tutte le resistenze ed è partito al rialzo adesso stiamo combattendo con una resistenza importante che l'area mediana del, diciamo, del, trend, del lungo trading range che ha interessato tutto il 2021 e fino all'inizio del 2022 stiamo testando quell'area lì e probabilmente la sentirà quest'area quindi ehm, è probabile anche una, un rientro diciamo, tra i 15.000 e i 14.800 nelle prossime settimane però da un punto di vista di struttura il DAX ehm, è messo bene perché ha avuto la forza di superare i, quelli che sono stati i massimi di agosto. Eh, mm. Massimi di agosto e anche i massimi di maggio ha superato in pratica tutto, è rientrato nella, nella zona forte. 
a differenza dei mercati americani, perché i mercati americani, lo Standard Poor's e il Nasdaq sono ancora al di sotto dei bassi di agosto, se vediamo un grafico dello Standard Poor's, eccolo qua, questo è il massimo di agosto e questo è l'ultimo massimo che ha fatto registrare ehm, giovedì scorso, sì. quindi siamo al di, ancora al di sotto. Il superamento di questo massimo potrebbe sancire la definitiva Ehm, conclusione del, del, diciamo, dell'assetto ribassista e una nuova fase di rialzo però ripeto questa prima parte del 2023, questo mese di, di gennaio eh, purtroppo non vede la partecipazione eh, degli, diciamo, degli, degli smart money degli, degli insider ok, degli insider. ok, chiaro, 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 chiaro qualcosa sanno per, non per vendere, anche non è che non stanno comprando, stanno vendendo. Insomma ci sono informazioni che stanno già… Loro come... sanno delle cose mm, che magari… Che noi non sappiamo ancora. Tanta parte Giusto. del mercato non sa. Esatto. Per adesso, per adesso il mercato, eh, i segnali che dà sono questi e noi eh, li valutiamo per quelli che sono al presente. Certo Paolo, allora un'ultima cosa. Che se posso, che sta succedendo al cambio euro-dollaro? Allora io lo sto guardando adesso, l'euro continua a, insomma, a scendere nei confronti del dollaro, pop, proprio, eh, regia possiamo anche inquadrare il mio grafico, poi torniamo da Paolo, proprio fino a qualche giorno fa addirittura si, si parlava del, della forza che l'euro aveva acquistato mh, e contrariamente a quanto invece aveva dimostrato il dollaro che era appunto per un po' stato definito il super dollaro no? eh, quindi si è parlato più di forza dell'euro che di depotenziamento del dollaro a questo punto dobbiamo credere che sia così visto il calo dell'euro che non è il dollaro che ha perso la forza ma è l'euro che ha cercato di rialzare la testa ulteriormente Paolo cosa ne pensi? Allora eh, c'è da dire innanzitutto è stato raggiunto un livello tecnico importantissimo che è l'area 1,10 eh, da un punto di Già, vista certo, tecnico, certo. eh, quello è un punto di resistenza molto molto importante. Eh, da, Dall'1,10 eh, l'euro dollaro ha fatto la correzione, adesso siamo quasi al livello del primo supporto importante che è 1,06. Eh, C'è stata questa inversione che tra l'altro è un'inversione che ha interessato non soltanto l'euro ma è il dollaro che è invertito, perché vediamo, se vediamo il grafico del dollar index, è il dollar index che ha fatto un minimo in area 100 ed è, si è riportato eh, nuovamente verso l'alto. Eh, quindi io attribuirei più, per rispondere alla tua domanda, sì. alla forza, alla rinnovata forza del dollaro, del dollaro. Okay. che è quello che ha fatto invertire anche il mercato azionario, perché il picco è stato fatto il giorno 2, quando tra l'altro c'era la... La, le, la decisione della banca centrale americana eh, e dall'inversione del, del dollaro abbiamo avuto su vari mercati delle inversioni la più eclatante è stata quella del mercato dell'oro eh, adesso possiamo pure caricare il grafico dell'oro perché l'oro ha perso in due sedute 100 dollari proprio in corrispondenza del, del eh, mercato eccolo qui il mercato dell'oro uh -huh. Vediamo l'oro e poi ti saluto Paolo, sì. Ecco qui, eh, vediamo, l'oro eh, aveva fatto un trend di salita fortissima, poi in due, soltan soltanto due sedute ha perso 100 dollari, che è oltre il 25% di tutta la salita che ha fatto. Questo è motivato principalmente dall'inversione che ha avuto il dollar index e, e anche dalla eh, conseguenza del, delle parole di Powell, perché poi il, il dollaro ha invertito... Eh, proprio in corrispondenza della conferenza certo, certo. c'è stata un, una forte inversione questo è un segnale serio di fine trend eh, per quanto riguarda il gold e probabilmente anche per quanto riguarda l'euro dollaro assisteremo ad una fase di adesso un test l'area 1.06 eh, poi probabilmente ci sarà una fase di range tra 1.06 e il massimo che ha fatto 1.10 nelle, nelle prossime settimane ok D'accordo, allora Paolo, togli pure la condivisione, io ti ringrazio naturalmente per la collaborazione, invito i nostri amici a seguirti sui tuoi canali, naturalmente ad approfondire le tematiche con te direttamente, grazie quindi a Paolo Nardovino e a presto sulle fonti tv. 
Grazie a voi, un caro saluto ai telespettatori. Grazie, grazie Paolo. E allora noi tra poco chiuderemo la parte dedicata al live, eh, dopo che dopo continuerà il nostro palinsesto, con un blocco speciale riservato a Sanremo, perché questa sera si parte al Via il Festival della Canzone Italiana e... Ehm, Ovviamente non analizzeremo, a parte che non è ancora iniziato, quindi eventualmente i prossimi giorni si potrà anche discutere delle canzoni, però eh, più da un punto di vista sociale, che cosa significa questa edizione di Sanremo? Anche perché si è parlato di un video di Zelensky, adesso non ci sarà più il video di Zelensky, notizia di poco fa sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è la prima volta in assoluto nella storia del festival che un Presidente della Repubblica partecipa, ovviamente non come ospite, ma in platea. Quindi insomma ne parleremo tra poco, fateci sapere se sarete pronti questa sera lì davanti al Festival di Sanremo. Dopo la pubblicità torniamo.